The Community of the Science in the World ni kitabu kilichoandikwa na profesa aliyefahamika kwa jina Isaac Newton mwaka 1801 profesa Isaac Newton ambaye aliyefariki mwaka 1833 kitabu hicho kilichoelezea juu ya mfumo mzima ambao wa science duniani jua huzungukwa na dunia kwa takriban ya masaa milioni 30 na sita. Pwenti sita. Huo ni katika mfumo ambao uliokuwa wa kawaida kabisa katika uzungukaji ambao wajua duniani. Na dunia inapozunguka chini ya masaa ya hapo ambayo zaidi ya masaa milioni elfu ishirini na sita. Masaa hayo ni chini ya mfumo ulio chini. Hapo husababisha basi endapo ukipiga hisabu ya masaa yale ambayo tuliyozungumzia hivi punde ya kwamba dunia huzunguka kwenye mfumo ulio wa kawaida ambao ni katika mfumo takriban masaa milioni 1036.5 ukibainisha na masaa ambayo dunia ita delay katika uzunguka jua jua basi utapata mashiko ya masaa milioni 1026.6 na moja. Hapo mwanadamu anayeishi katika dunia husema hakika ya leo jua limepatwa. Science inaelezea ya kwamba hapo ni katika kudelay wa uzungukaji wa dunia. Katika mimea yake inayokwenda katika vizibiti vilivyowekwa. Hapo basi mwezi huzungukwa na dunia. Takribani wa masaa elfu hamsini. Masaa elfu hamsini ukitoa katika kudelay mwezi hupata masaa ambayo ni na mbili. hapo mwezi ukichelewa kutoka ndio hugeuka kwa rangi nyekundu na hapo ambapo science inaelezea ya kwamba mwezi umepita katika njia ambayo ilikuwa sio muhimili wake mihimili ambayo ni tofauti kabisa yani kwa kusafiri tu kwa usafiri ambao uliokuwa na spidi iliyo kubwa duniani kama vile ndege ambazo zinazokwenda kwa spidi zilizo kubwa kabisa zilizotambulika kwa jina Apollo ama Fiber kwa spidi iliyo kubwa kabisa basi ni takriban wa milimita milioni sita na ishirini na mbili baina ya mwezi na jua njia zake zilivyopishana science inaelezea ya kwamba endapo Jua lita delay kwenye masaa milioni 1022 na mwezi utadelay kwenye masaa 1022. Hapo ukibainisha utapata ni masaa 1044. Hapo mwezi na jua vikikutana hulitengeneza bomu ambalo lililokubwa. Bomu hilo ambalo likiripuka litaitikisa dunia na sayari zote ambazo zilokuwepo zinaizunguka jua na mwezi wake mwezi ambao wenye kilomita milioni 1015.6 na jua ambalo lenye kilomita zaidi ya milioni 36 hapo ukipiga hisabu ambazo za kisayansi utakuta jua na mwezi basi lenye miungo mikubwa na yenye kuunguza zaidi na lenye ukubwa na upana basi ni katika masuala mazima ambayo iliyozungukwa dunia jua ni kubwa zaidi mwezi ambao unaotanda na kumurika lakini jua huunguza endapo itakapofika nyuzi joto milioni moja maximum ambapo mwanadamu na wanyama na miti na halikadhalika na vitu vinavyoishi katika dunia kwa maximum nyuzi joto 30 ama 25 ama 15 hizo ndo zina support kwa uhai wa mwanadamu na viumbe vilivyo hai lakini ikizidi kama mzidi ambao utakaokosewa katika masuala mazima ya uendeshaji wa jua basi jua hupanda nyuzi joto zilizo milioni moja. nyuzi joto milioni moja. hizo ni nyuzi joto zilizo kubwa kabisa kwa mfumo ambao unaotakiwa duniani endapo na mwezi utakosea njia zake fikikutana maji hujaa 
ambayo ya bahari hujaa na kujitengeneza wimbi lililokubwa kabisa wimbi hilo limechambuliwa katika chuo kikuu ambacho cha Anglostad huko Scotland ambako uliposema ya kwamba wimbi hilo huchukua zaidi ya spidi milioni elf tano kwa kwenda kuitandika dunia dunia itatandikwa wimbi na kujaa maji wimbi hilo lina nguvu kabisa na wimbi hilo hujaa kwa muda wa secondary 2033 dunia yote itakuwa imeshafuni kwa maji na hapo sayari zile ambazo zinazozunguka sayari hizo hulizunguka jua na kuzipa motivation wa kwenda sayari hizo nazo humeguka katika njia yake na huangukia katika mahala ambapo mbali mbali na kupasukili ya mbalini na dunia kumalizika hiyo ni katika takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha huko Inglostad Professor Isaac Newton ambaye aliandika kitabu kilichoitwa The Communication of the Science in the World hicho ni katika kitabu kilichohusiana na masuala mazima ambayo yakisomi duniani ambapo kilichopokewa na Professor Van Helsing Abraham ambaye alichukua akisomesha chuo cha North Carolina United States of America kitabu hicho kina mashiko yaliyo makubwa kabisa katika mfumo mzima ambao wa science duniani kitabu hicho kilikutwa ndani ya kasir la mfalme Vlad Empala ambaye mfalme wa Romania kipindi cha mwaka 1111 profesa ambaye alokitunga kitabu hicho alielezea kwa kina zaidi ya masuala mazima ambayo husika na science Profesa Isaac Newton ndiye aliyetengeneza hisabu hizi ambazo zinazotumika hivi sasa kadri ya wana science ambao walipiga hisabu za science lakini katika wana science waliozaliwa mwanzo na wale kupiga hisabu za kisayansi duniani ni Profesa Isaac Newton ambaye aliyetoa science iliyokuwa na mashiko zaidi duniani mpaka hivi sasa inatumika hapo ilikuwa haitwi science and technology but ilikuwa inaitwa science of the communication in the world au the community of the science au ilikuwa inaitwa science in the world kwa kipindi hicho technology ilikuwa bado ni hafifu kwenye miaka ya 1600 na moja au mwaka 1636 Profesa mmoja wa masuala mazima ya conspiracy au pia ni katika profesa wa filosofi duniani ambaye aliyepatikana kwenye miaka 300 DC na 36 ambaye aliyetambulika kwa jina Aris Tote ambaye aliyotabiri ya kwamba endapo itakapofika mwaka 1939 itatokea marazi ambayo yatakayo makubwa kabisa kisayansi je katika hisabu zangu nilizopiga mimi ni marazi gani ambayo aliyopiga hisabu profesa Aris Tote ambaye aliyekuwa profesa wa chuo kikuu cha pale Greece au Methodonia huko Greece ambaye profesa huyo mashiko yake yalikuwa makubwa katika shirika kuu la afya duniani World Health Organization au kiufupi ni katika mashirika yaliyo makubwa kabisa duniani WHO hao walifanya experiment ya mwaka elfu mbili na nane wakasema wameyapata marazi yaliyo makubwa kabisa lakini hayalingani na HIV wala cholera ikapigwa hisabu tena na ile ambayo aliyopiga profesa Aristote mwaka 300 DC 33 ambapo alipopiga hisabu akasema marazi hayo yatakuja kuwakamata mfumo wa maisha ya mwanadamu marazi hayo yataopeleka chini mfumo ambao wa uchumi wa mwanadamu na hata hautazuilika kwa kipindi inaweza katika hisabu iliyopigwa na profesa Aristote akasema zaidi ya miaka 120 yatachukua marazi hayo ambayo 
ya taifa mata dunia katika mfumo ulio mkubwa kabisa Profesa Aristote na mashiko yake nikakaa chini nikapiga hesabu nikasema je ni marazi hayo ni haya covid 19 ama kwa jina jingine yanaitwa ni corona Marazi haya pia yalipigiwa hesabu na mwana filosofi mkuu wa nchi ya Italy ambaye aliyetoka kwa jina Valverde de la Senya ambaye alipiga hesabu mwaka 1102 akasema marazi hayo yatakuja kushika mfumo wa dunia Science ambayo pia ilitabiri mwaka 1611 na 11 ambapo profesa Isaac Newton alipata mashiko katika ya maprofesa hawa ambao watatu waliofanya uchambuzi na ikawa mashiko yao yenye kufanana zaidi na kitabu kile cha Community of the Science in the World kikapewa nguvu zaidi duniani na kupewa heshima kubwa na kupewa nyota tano katika chuo kikuu cha dunia ambacho cha maprofesa ambapo kiongozi wao ni profesa Abraham Van Helsing wa kwanza ambapo Profesa Van Helsing pariki mwaka 2006 katika hesabu zangu nikapiga ni haya marazi ambayo ya COVID-19 yani kwa jina lililo maarufu kabisa corona marazi hayo ndio yalikuja kukamata mfumo kwenye mwaka 2019 na mpaka mwaka 2020 na hivi sasa bado baadhi ya mataifa yanaogopa yanagatigati iliyo kubwa kabisa profesa ambaye alifahamika kwa jina Aristote akapiga hesabu tena akasema hakika marazi hayo serikali nyingi zitaogopa na kufanya kudhibiti uchumi wake ili kufanya bajeti iliyo kubwa kabisa bajeti hizo zitapelekea ubahili ulio mkubwa kabisa na baadhi ya mataifa yaliyo yalio chini uwezo wake ulio mdogo yatakuwa biashara zake zina lose na kupoteza mwelekeo hapo kama inakuja signal ya kwamba marazi haya ndio ya corona ambapo kipindi alipoingia nchi nyingi kubwa zilibalanzi uchumi wake na kukomelea makomeo yaliyo makubwa kabisa na kufanya kurarua uchumi wa dunia profesa van Helsing ambaye alitoa result huko Macedonia kwa kipindi hicho katika mambataniko ya mkutano mkuu wa kupiga hesabu ya masuala ya kisayansi duniani ambako walipiga hesabu za kiuchumi wa dunia katika nchi za Europe vipi zitaendeshwa katika mfumo wa kijamaa European government hapo walipiga hesabu zilizokuwa na nguvu kabisa wakasema ili nchi za Europe ziwe na nguvu inahitajika ipatikane serikali moja tu ambayo itaunganishwa katika masuala mazima ya kisayansi. Profesa Isaac ambaye katika kitabu chake aliandika yote hayo akazidi kudadavua mdadavuo uliokuwa na nguvu zaidi. Kama yule mwanasayansi ambaye alifahamika kwa jina Neil Henchman Golden ambaye Apollo aliyekwenda kufanya utafiti ulio mkubwa kabisa katika masuala mazima ya sayari na kwenda kufanya utafiti wa masuala ya internet jinsi itavyotumika technology duniani profesa ambaye alifahamika kwa jina aliyetengeneza rocket ambayo ilokwenda kwa nguvu duniani ambaye Johan Ransford Henchman nchini Uingereza pamoja na Arthur Ward wote hao ilikuwa ni katika wana science walio wakubwa mwaka 1332 profesa Arthur Ward ambaye alitengeneza kifaa ambacho kinafanya masuala mazima ya uchunguzi wa milomita za anga duniani ambacho kifaa hicho kilienziwa takriban ya miaka hadi kutoka miaka hiyo ya mwaka 1333 mpaka hivi sasa ukipiga hesabu utapata zaidi ya takriban ya miaka 123 katika hesabu za kisayansi zilizopigwa kifaa hicho ndicho kinachofanyiwa eksperimenti kubwa angani duniani mpaka hivi sasa ambacho kinachofanya kutoa communication ya GPS ambazo za masuala za internet na technology za kisayansi duniani 
Profesa Arthur Ward ambaye alipiga hesabu yeye na Profesa Neil Henchman Gordon wakasema ya kwamba ukipiga hesabu za kutoka duniani na kwenda zako katika sayari ya Jupiter itateki zaidi ya masaa 839 lakini ukienda kwa ndege inayoitwa Apollo utachukua zaidi ya masaa 136 hesabu zao zikakuja kukomea kwenye masaa 136 hapo wakafunga safari wanasayansi wale na kwenda mwezini kwenda kuangalia takriban ya ufanisi wa dunia inavyokwenda na profesa ambaye wa masuala mazima ya utafiti wa kwenye bahari duniani profesa Johan Network ambaye babake jina lake halikufahamika kiurahisi basi anasema katika watu ambao wana science duniani wengi hujikita kwa kusafiri kwa kusafiria ndege na kwenda zao juu angani kuliko wana science ambao wenye kufuatilia masuala ya deep snop in the sea hao ni katika wana science ambao waliokuwa wamepo ujasiri duniani ukibainisha na wana science wengi ambao hupaa angani wana science ambao wenye fanya uchunguzi wa bahari duniani wao ndio wamepoa nguvu zaidi ya ujasiri je yeah. wana science ambao wanafuatilia masuala mazima ya anga je yeah. wao sio maridadi zaidi katika hesabu je yeah. wana science ambao wanafuatilia deeply katika masuala mazima ya uzamiaji baharini je yeah. wao ndio wenye nguvu zaidi uchambuzi ukasema hakika wana science wenye kufuatilia masuala mazima ya uchunguzi baharini wao ndio wenye nguvu maradufu zaidi katika masuala mazima ya ufuatiliaji wa masuala ya kisayansi hapo katika uchambuzi utakuta vitu vingi science imeambatanisha history imekusanya masuala mazima ambayo ya dunia kwenye history ambayo inayozungumzia mwaka 1239 na tisa ambapo vitabu vingi vya history vilichapishwa katika makala zilizo nyingi kabisa duniani hapo utakuta usomi ulikuwa una utandawazi ulio mkubwa lakini technology ilikuwa bado haijaenea duniani profesa Isaac Newton ambaye ndiye aliyoipa nguvu science katika miaka ya mwishoni mnamo mwaka 1811 na, na pia mnamo mwaka 1811 na ishirini mpaka pale ambapo alipofariki profesa Isaac Newton ambaye alifariki mwaka 1833 science ilipoa nguvu katika vitabu na mpaka hivi sasa ambayo inatumika na wanadamu wote duniani katika hesabu zilizopigwa katika vyuo mbalimbali mbali vya kisayansi hayo ndio marazi ambayo aliyokuja kuyatabiri profesa Aristote Corona Hayo ndio marazi ambayo atakuja kukamata mfumo wa mwanadamu duniani. Na takribani alipiga hesabu miaka 139 marazi hayo hayataondoka duniani. Lakini utabiri wake ulikamata mashiko zaidi pale ambapo alipotabiri pia akasema serikali nyingi zita defendi. uchumi wao duniani na masuala ya katiba ya kwamba serikali nyingi zitatumia ubahili na kuweka rizavu ya vitu vyote ambavyo husika duniani hapo utakuta ya kwamba utabiri waliopiga maprofesa hawa ambao walikuwa kikawa kiumi za kichwa kwa ajili vipi dunia itakuwa na wasomi na watu wenye kufahamu masuala mazima ambayo yenye mfumo wa kidunia hakika wao waliumiza kichwa zaidi na kukaa kutengeneza wakati ulio mkubwa kabisa kuliko kupoteza wakati ambao uliokuwa hauna maana na haukuingizii faida katika mambo yoyote ambayo ya kimsingi lakini wao walitumia nguvu ya akili na kiwiliwili kwa kutumia masuala mazima ambayo ya kumpeleka mbele mwanadamu kielimu hapo utakuta katika wasomi waliokuepo kwenye miaka ya nyuma huko na kwenye miaka ambayo ya technology tunayoita hivi sasa 
Teknoloji ni nini? Teknoloji ni mfumo ambao uliokuja kumfumua mwanadamu aliyemjinga na kumuingiza katika uwerevu pale ambapo vitu vingi alivyokuwa havitambui. Lakini wao waliifanya teknoloji kuwa kubwa na bila ya kupata vyenzo vya teknoloji au kupata nyenzo za kufanyia teknoloji ile. Wao waliumiza kichwa zaidi na kutengeneza wakati ulio mkubwa. In the page of history ni katika makala yako ile kuandalia hii leo. Uchambuzi wa historia wa science duniani kwenye kitabu kilichoandikwa na Profesa Isaac Newton ambacho kilichoitwa kwa jina The Community of the Science in the World. Lakini kwa kipindi hicho ilikuwa haiitwi Science and Technology but ilikuwa inaitwa Science in the World or Science of the Community in the World. Kwa kipindi hicho ilikuwa haijulikani technology lakini wao walifanya muhanga na akili nyingi mpaka ikatambulikana. Jina langu ni Murtala Kimara. Asante.